President Trump sa Pangulo ng Ukraine. And we will continue to try. As for was I on the phone call, I was on the phone call. Uh, the phone call was in the context of, now I guess I've been the Secretary of State for uh, coming on a year and a half. Um, I know precisely what the American policy is with respect to Ukraine. It's been remarkably consistent, uh, and we will continue to try to drive those set of outcomes. It's what our team, including Ambassador Volker, and to help now this new government in the Ukraine build a successful, thriving economy. It's what the State Department officials that I've had uh, the privilege to lead have been engaged in, and it's what we will continue to do, uh, even while all this noise is going on. Galit si U.S. President Donald Trump sa binubuong impeachment case laban sa kanya. Nagbigay din siya ng uh, reaksyon sa ulat tungkol sa umunoy sa laysay ng whistleblower na natanggap ni Democrat Representative Adam Schiff na nagdidiin sa kanya. Panoorin natin ito. Go a step further. I think he probably helped write it. Well, I always cooperate. This is a hoax. This is the greatest hoax. This is just a continuation of what's been playing out, John, for the last... Uh, since my election, I would say. Nanawagan ang liderato ng Permanent Congressional Commission ng Peru na si Pedro Olaechea kay Peruvian President Martin Vizcara ng pagkakaroon ng eleksyon. Aniya dapat nang mag-resign si President Vizcara at bigyan daan ang pagpapatupad ng halalan. Terminar. Entonces yo le propongo acá al presidente Vizcarra lo que ya le habíamos propuesto. Salgamos por la Constitución. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo. Hagámoslo hoy. Inakusahan ng isang U.S. prosecutor si Honduran President Juan Orlando Hernandez na tumanggap ng milyong-milyong dolyar na suhol mula sa mga drug lords kabilang na ang nakulong na Mexican kingpin na si Juan Joaquin El Chapo Guzman. Now narito na aresto ang kapatid ng Honduran President na si Juan Antonio Hernandez sa Miami Airport noong November 2018 dahil sa pakikipagsabwatan upang umangkata ng cocaine sa Estados Unidos. Sa pagsisimula ng pagdinig sa kanyang kaso, sinabi ni U.S. Prosecutor Jason Richmond na si Hernandez ay pinuprotektahan ng kanyang kapatid na kasalukuyang President ng Honduras. Samantala, pinabulaanan naman ni President Hernandez ang mga akusasyon laban sa kanya at tinawag niya itong kalokohan lamang. Gayunman, iginiit ng prosecutor na ang akusado na si Tony Hernandez ay miyembro ng state-sponsored organization na ilang taon nang nagsusupply ng cocaine sa U.S. Suportado rin na niya ng mga tiwaling mayors, congressmen, military generals at police chiefs ang nasabing organisasyon. Pero depensa naman ng abogado ni Hernandez na si Attorney Omar Malone na ang kanyang kliyente ay target ng mga kriminal dahil pinayagan ng Honduran government ang extradition ng mga drug traffickers sa Estados Unidos. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition.
mga kamag-anak, kaibigan at kababayan po namin sa Middle East and North Africa, masayang balita ang hatid po namin sa inyo. Ang Net25 ay makakasama nyo na sa inyong mga tahanan. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong programa sa pamamagitan ng OSN, ang pinakamalaking entertainment network sa buong rehiyon. Sa Channel 725, maihahatid na namin sa inyo ang mga pangunahing balita at mahahalagang impormasyon. Kaya makisaya, makisalo tuwing umaga at panoorin ang mga programa ng mga hinahangaang celebrities and OPM artists, same day as the Philippines. You can also watch Net25 Live and On Demand anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. Kaya tawag na sa OSN to learn more on how to get Net25. Sa Net25 on OSN, siguradong at home ka dito. Siyam na kataong nasawi habang ilan pa ang nawawala sa pananalasa ng Typhoon Mitag sa South Korea. Tinamaan ng bagyo na may malalakas na ulan at hangin ang timugang bahagi ng South Korea na nagdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa Ministry of Interior and Safety, inaasahan pang tataas ang bilang ng mga namatay dahil marami pa ang naiulat na nawawala. Isang babaeng tinatayang 60 anyos ang natagpo ang patay matapos na matabunan ng gumuhong lupa ang kanyang bahay sa southern port city ng Busan. Patuloy naman ang search operations ng NASA anim na ang rescue workers upang hanapin ang tatlo pang individual na pinaniniwala ang naipit ng gumuhong bahay. Samantala, mahigit sa isang daang bahay ang napinsala at nasa isang libo limang daang katao ang inilikas. Ang Typhoon Mitag ang panglabing walong bagyo sa taong ito at pangpito na tumama sa Korean Peninsula. Itong katawang naiulat na namatay sa pagbagsak ng isang World War II bomber plane sa isang airport sa Connecticut. Ayon sa mga otoridad, labing tatlong katao ang sakay ng Boeing B-17 aircraft nang ito ay bumagsak sa Bradley International Airport. Ang nasabing eroplano ay ginamit doon ng U.S. Air Force laban sa Germany at Japan. Sampung pasahero at tatlong crew ang sakay ng eroplano nang mangyari ang aksidente. Ito ay kasalukuyang inooperate ng Collings Foundation, isang grupo na nag-aalok ng serbisyo sa mga aviation buffs na nanagdanais maranasan ang sumakay sa mga vintage planes. Ayon naman sa tagapagsalita ng Hartford Hospital, anim na pasyente ang kasalukuyang ginagamot sa kanilang pasilidad at tatlo sa mga ito ang nasa kritikal na kondisyon. Kinumpirma ng North Korea na ang kanilang pinakahuling weapons test ay isang submarine-launched ballistic missile. Ito umano ay bagong phase ng kanilang defense capability kasunod ng pagkakabimbin ng nuclear talk sa pagitan nila ng Estados Unidos. Sinabi naman ng ilang analyst na ang huling missile test ang pinaka-provocative mula ng magkaroon ng dialogo ang Pyongyang sa Washington noong 2018. Ipinapakita rin umano nito ang isang mahalagang pag-unlad ng nuclear weapons program ng North Korea. Personal din umano ang sinubaybayan ni NOCOR leader Kim Jong-un ang pinakauling pinakahuling missile test at nagpahayag siya ng pagbati sa mga research unit na nagsagawa ng missile launch. Sinabi naman ng Tokyo na bumagsak sa kanilang karagatan ang ilang bahagi ng missile ng NOCOR. Nagpahayag naman ng pagkaalarma ang Washington sa missile launch ng NOCOR. Nananawaga ng U.S. State Department spokesperson sa Pyongyang na iwasa na ang mga provokasyon para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Masayang sinalubong ng mga Pakistani officials ang isang grupo ng senior Taliban sa kanilang pagdating sa Islamabad upang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan. 
Sa footage na inilabas ng Pakistan Foreign Ministry, masayang sinalubong ni Foreign Minister Shah Mahmood Kuwareshi at Spy Chief Lieutenant General Faiz Hamid si Mula Abdul Ghani Baradar ang co-founder ng Taliban na walong taong nakulong sa Pakistan. Sinasabing ang Pakistan ay isa sa tatlong bansa na kinikilala ang Taliban regime at ang shadow A military establishment nito, particular ang inter-services intelligence na pinangungunahan ni Hamid. Pero mariin namang pinabulaanan ng Islamabad ang nasabing akusasyon. Samantala ang Pakistan ang naging tulay sa isinagawang pag-uusap ng Taliban at U.S. officials noong nakaraang taon na isinagawa sa Qatar na nagbigay daang naman para sa U.S. troop withdrawal sa Afghanistan. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Ang dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus. Naisasalin ang dengue ng maraming uri ng lamok sa loob ng genus na Aegis aegypti na matatagpuan sa mga tropical at subtropical climate sa mundo. Ating kilalanin ang lamok na Aedes aegypti. Nangingitlog sa malinis na tubig. Namamahay sa malinis na lugar. Karaniwang kumakagat sa gilid at likod ng tao. May puting stripes sa bandang tiyan at binti. At buong araw na nangangagat na dumadalas, dalawang oras pagkasikat ng araw at dalawang oras bago lumubog ang araw. Huwag hayaang makapasok ang lamok na nagdadala ng dengue sa inyong bahay. Nagpaliwanag si Boeing CEO Dennis Muylenberg kung paano tinutugunan ng kanilang kumpanya ang mga technical problems na nararanasan ng kanilang 737 MAX aircraft na naging dahilan ng dalawang ulit na pagbagsak ng kanilang eroplano na ikinasawi ng 346 na katao. Binanggit din ng opisyal ang ginawang updates sa NCAS software ng kanilang eroplano. Nagbigay din niya ang kanilang kumpanya ng $50 million na immediate financial assistance bilang bahagi ng $100 million package para sa pamilya ng mga biktima. In addition, we announced last month that the Boeing Financial Assistance Fund began operations, an important step in our efforts to help the families of accident victims. This fund will provide $50 million in immediate financial assistance as part of a $100 million package and pledge that we made to address family and community needs of those that are affected by these tragedies. Inanunsyo ng Dutchman na si Boyat Slat, founder ng Ocean Cleanup, ang ginawa nilang paglilinis ng basura sa Pacific Ocean gamit ang bagong sistema. Nakakolekta sila ng maraming plastic sa pamagitan ng Ocean Cleanup ship. Panoorin natin ito. 
Parliament and the general concept to keep going on this Parliament, the office chairs, etc. And then this is all the... Uh, today we announced that our cleanup system in the Great Pacific Garbage Patch has been catching plastic for the first time. And it's the first time actually anyone harvests plastic from the Great Pacific Garbage Patch from these giant uh, abundant fishing nets all the way down to the microplastic range. So we think we can actually clean the oceans. Uh, during the summer, we, uh, we have adjusted the system by having a, um, a, a parachute anchor that slows down the system so that there is a consistent difference in speed between the plastic and the system, so that the plastic can actually float into the system, purely driven by the natural forces of the ocean. The goal is to clean up half the Great Pacific Garbage Patch in five years, once we're ready to scale. Uh, and this would comprise or constitute to roughly 15,000 metric tons of plastic uh, per year. Another angle there. Another multiple hours. Naranasan ngayon sa Estados Unidos ang heat wave ngayong araw. Ang temperatura sa southern at eastern United States ay umaabot na sa 100 degrees Fahrenheit. Tunghaya natin ito. Water for a dollar? Tuloy ang isinasagawang International Aid to Humanity ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo matapos makapagsagawa ng serye ng lingap sa pamamamayan sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos, Canada at sa Latin America, sa India naman nag-abot ng tulong ang Iglesia ni Cristo. Si Ben Pasco sa detalye. Maituturing na ikalawa sa pinakamalaking syudad kung pag-uusapan ang populasyon, ang Vijayawada sa lungsod ng Tenali sa estado ng Andhra Pradesh. Isa ito sa urban areas sa India na mabilis ang paglago sa komersyo, politika at iba pa. Isa ito sa napiling dako ng Iglesia ni Cristo upang isagawa ang Aid to Humanity o Lingap sa Mamamayan. Unang isinagawa ang lingap sa isang gymnasium kung saan nagmula pa sa Chitinagar ang mga dumalo sa nasabing aktibidad. Itong uh, lingap natin dito sa India ngayon ay matagal ng plano ito ng kapatid Duarte Manalo. Sinabi niya ito noong tayo ay magpunta sa Afrika na kung saan ay nakapaglingap tayo ng halos dalawang taon na sunod-sunod sa mga bayan-bayan doon. At kung saan ay nakapagtayo tayo ng mga eco-farming. Ang sabi ni Kai Eduardo, pagka-establisado na tayo doon sa Afrika, at dito naman ituloy-tuloy ang ilingap natin ang pagtulong sa mga Afrikano, ay dito naman sa India. Nakita natin itong India talaga nangangailangan ng tulong. Ayon sa census, ang India ay 1 billion 300 million ng tao. Itong ikalawa sa pinakamaraming tao sa mundo. Kaya itong simulang ito na Iglesia ni Cristo, tuloy-tuloy na. Bunsag nito, nagsagawa pa ng isang Aid to Humanity activity sa Chitinagar. Naging magaan naman para sa mga residente na makadalo rito dahil isinagawa na ito malapit sa kanilang tahanan. Nagpasalamat naman ng mga lokal na opisyal sa isinagawang paglingap ng Iglesia ni Cristo. It's very honor to all our Indian people that from Philippines, from so long place you came to India and you supported to us and you supported our, all the people of India. Sa apat na lungsod sa India na pinagdausan ng serye ng lingap sa mamamayan, katuwang ang social arm na Felix Y. Manalo Foundation ay libu-libong Indian national ang natulungan ng Iglesia ni Cristo. Bahagi ito ng patuloy na pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang lahat ng ito ay sa alang-alang sa kapurhan ng ating Panginoon Diyos. Ang lahat ng nangyayari sa iglesia, ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos. Kaya anuman ang tagumpay na nagawa sa iglesia, 
nakamit na iglesia, ang lahat ng ito ay ibinabalik natin sa lahat ng kapuran sa Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Para sa Eagle News, Ben Pascua. I am one who 25. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa, Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and I am one with 25. Susunod na ang Agila Balita. Hindi lamang bagyo. At pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PIVOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas, at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready to eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagkaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Present in class. You are going to have a presentation in class. Are you feeling worried? Anxious that you might not do well? Worry no more. All you need is to follow a few tips so you'll do a really good job. Here's what you need to do. Plan. Research and prepare your materials and speech ahead of the presentation date. Write. Be confident. Make sure to maintain eye contact when talking in front of your classmates. Stand straight. Stand as proud as you can while presenting. Smile. Enjoy your presentation and surely your audience will enjoy as well. If you follow these simple steps, surely you will do well in your school presentation. Ang dengue ay isang nakahahawang sakit na dulot ng dengue virus. Naisasalin ang dengue ng maraming uri ng lamok sa loob ng genus na Aegis aegypti na matatagpuan sa mga tropical at subtropical climates sa mundo. Ating kilalanin ang lamok na Aedes aegypti. Nangingitlog sa malinis na tubig. Namamahay sa malinis na lugar. Karaniwang kumakagat sa gilid at likod ng tao.